গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কের আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সারর হোসেন আজকে আমরা ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন চ্যাপ্টারের ডায়েটারি ফাইবারের পার্ট ওয়ান পার্ট টু আসলে আর হচ্ছে নিউট্রিশনাল ডিজর্ডার্সের পার্ট ওয়ান এই দুটো টপিক নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা হচ্ছে এই ক্লাসে আমরা হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ ডায়েটারি ফাইবার্স নিয়ে আলোচনা করব আমরা কিন্তু আগের ক্লাসে হচ্ছে অ্যাডভান্টেজেস বা ডায়েটারি ফাইবার্সের ইম্পর্টেন্স নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এই ক্লাসে আমরা ডিসঅ্যাডভান্টেজ নিয়ে আলোচনা করব এরপর হচ্ছে গিয়ে জাস্টিফিকেশন অফ ডায়েটারি ফাইবার্স অ্যাজ এসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্স ডায়েটারি ফাইবার্স যে এসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্স হিসেবে কাউন্ট করা হয় এটা জাস্টিফাই করব ব্যাপারটাকে আর হচ্ছে কমন নিউট্রিশনাল ডিজর্ডার্স অ্যান্ড কমন নিউট্রিশন প্রবলেমস ইন বাংলাদেশ আর সাবকন্টিনেন্ট ওকে আচ্ছা শুরু করি ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ ডায়েটারি ফাইবার্স এক্সেস ইনটেক অফ ডায়েটারি ফাইবার্স মে কজ ডায়েরিয়া ম্যাল অ্যাবজর্পশন অফ মিনারেলস অ্যান্ড ট্রেস এলিমেন্টস ফ্ল্যাটুলেন্স অ্যান্ড অফ এন্ড ডিসকমফোর্ট ডিউ টু এক্সেস প্রোডাকশন অফ গ্যাস তো আমাদের হচ্ছে এক্সেস ইনটেক অফ ডায়েটারি ফাইবার্সের ফলে কি ঘটনাগুলো ঘটছে এত ডায়েরিয়া হইতে পারে এত বেশি ডায়েটারি ফাইবার্স ইনটেক করার ফলে ডায়েটারি ফাইবার্স যেহেতু অনেক বেশি অ্যামাউন্টের হ্যাঁ হিউজ অ্যামাউন্টের বা লার্জ অ্যামাউন্টের লার্জ কোয়ান্টিটির ওয়াটার সে অ্যাট্রাক্ট করতে পারে তো এত বেশি ওয়াটার অ্যাট্রাক্ট করার ফলে আমরা যে হচ্ছে ফিসেস যেটা আসছে সেটা অনেক বেশি পাতলা বা অনেক বেশি লিকুইফাইড হয়ে গিয়ে ডায়েরিয়া মতো অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে তো এরপর দেখা যাচ্ছে ম্যাল অ্যাবজর্পশন অফ মিনারেলস অ্যান্ড ট্রেস এলিমেন্টস আমরা কিন্তু জানি যে ডায়েটারি ফাইবার্সের ফলে নিউট্রিশনাল অ্যাবজর্পশনগুলো কমে যায় যেমন গ্লুকোজ অ্যাবজর্পশন কমে যেতে পারে টক্সিন কার্সিনোমা এগুলোর অ্যাবজর্পশনটা হয় না প্রিভেন্ট করে তারপর হচ্ছে আরও যত ধরনের নিউট্রিয়েন্টস আছে সেগুলোর অ্যাবজর্পশন কিন্তু ডায়েটারি ফাইবার্স কমায় দেয় তো ওগুলোর সাথে সাথে মিনারেলস ট্রেস এলিমেন্টস এগুলোরও অ্যাবজর্পশন কিন্তু ডায়েটারি ফাইবার্সের কারণে কমে যেতে পারে যদি আমি অনেক বেশি ডায়েটারি ফাইবার্স ইনটেক করে ফেলি তো এইখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে ডায়েটারি ফাইবার্সের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজেস এখানে কি কি মিনারেলস বা ট্রেস এলিমেন্টস এখানে রয়েছে যেমন আয়রন ক্যালসিয়াম কপার হ্যাঁ এগুলো এখানে হইতে পারে আচ্ছা ফ্ল্যাটুলেন্স অর ফার্টিং অ্যান্ড অফ এন্ড ডিসকমফোর্ট ডিউ টু এক্সেস প্রোডাকশন অফ গ্যাস ফ্ল্যাটুলেন্স মানে হচ্ছে ফার্টিং হ্যাঁ ফার্টিং মানে তো আমরা জানি আর হচ্ছে অফ এন্ড ডিসকমফোর্ট ডিউ টু এক্সেস প্রোডাকশন অফ গ্যাস অনেক বেশি গ্যাস প্রোডাকশন হবে ডায়েটারি ফাইবার্সের কারণে কারণ ডায়েটারি ফাইবার্সটা কিন্তু আমরা তার ডেফিনেশনেই পড়ে আসছি যে ডায়েটারি ফাইবার্স সেটা কিন্তু আমরা ডাইজেস্ট করতে পারি না আমাদের হিউম্যান এনজাইম ডায়েটারি ফাইবার্স ডাইজেস্ট করতে পারে না তো ডায়েটারি ফাইবার্সের এই জন্য পার্শিয়াল ফার্মেন্টেশন হয় ইন্টেস্টাইনে ইন্টেস্ট স্টাইনাল পার্শিয়াল ফার্মেন্টেশন অফ ডায়েটারি ফাইবার হয়ে থাকে তো ফ্ল্যাটুলেন্স বা ফার্টিং অ্যান্ড অফ এন্ড ডিসকমফোর্ট ডিউ টু এক্সেস প্রোডাকশন অফ গ্যাস অনেক বেশি গ্যাস প্রোডাকশন হবে হ্যাঁ অনেক বেশি গ্যাস প্রোডাকশনের কারণে হচ্ছে আমাদের ফ্ল্যাটুলেন্স বা ফার্টিং হইতে পারে এখানে কিন্তু গ্যাস প্রোডাকশনের কারণটা হচ্ছে কি আমাদের একটু জানতে হবে ওই যে আমি বললাম ডিস ডেফিনেশনে হচ্ছে কি আমরা ফার্মেন্টেশনের কথাটা দেখে আসছি পার্শিয়াল ফার্মেন্টেশন হয় তো পার্শিয়াল ফার্মেন্টেশন হইলে কি ঘটনাটা ঘটবে বা এটা পার্শিয়াল ফার্মেন্টেশন কিন্তু ইন্টেস্টাইনাল ব্যাকটেরিয়া গুলো করে হ্যাঁ ইন্টেস্টাইনে হচ্ছে গিয়ে কোলি টাইপের ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া রয়েছে ব্যাকটেরিয়াগুলো এই কাজগুলো করে তো তারা হচ্ছে পার্শিয়াল ফার্মেন্টেশন করে অ্যান্ড এই পার্শিয়াল ফার্মেন্টেশনের ফলে গ্যাস প্রোডাকশন হয় হ্যাঁ গ্যাস প্রোডাকশনের ফলে ডিসকমফোর্ট হইতে পারে এবং ফার্টিং এর ঘটনা তো অবশ্যই ঘটবে এরপর আসি আমরা জাস্টিফিকেশন অফ ডায়েটারি ফাইবার্স অ্যাজ এসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্টস আচ্ছা ডায়েটারি ফাইবার্স ক্যান নট বি সিনথেসাইজ ইন বডি অ্যান্ড সো মাস্ট বি সাপ্লাইড ইন দ্য ডায়েট সো দে আর কলড এসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্টস দেখো ডায়েটারি ফাইবার্স কিন্তু বডিতে সিনথেসাইজ করা যায় না ক্যান নট বি সিনথেসাইজ ইন দ্য বডি বডিতে এটা সিনথেসাইজ হয় না এটা অবশ্যই আমাকে ডায়েটের মাধ্যমে সাপ্লাই করতে হবে এবং যেহেতু এটাকে অবশ্যই ডায়েটের মাধ্যমে সাপ্লাই করতে হয় এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে এসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্টস আচ্ছা কমন নিউট্রিশনাল ডিজর্ডার্স আমাদের কি কি আছে আমরা এখন কমন নিউট্রিশনাল ডিজর্ডার সম্পর্কে একটু আলোচনা করব যেমন কমন নিউট্রিশনাল ডিজর্ডার মধ্যে সবার আগে আমরা পাবো হচ্ছে প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন যেমন কোয়াশিয়র কর আছে ম্যারাসমাস আছে ম্যারাস মেরিক কোয়াশিয়র কর আছে এই যে তিনটা কোয়াশিয়র কর ম্যারাসমাস অ্যান্ড ম্যারাস মেরিক কোয়াশিয়র কর তারপর হচ্ছে ভিটামিন 
প্রোটিন এনার্জি মেল নিউট্রিশন কথাটা কিন্তু তিনটার অংশ একটা হচ্ছে প্রোটিনের মেল মেল নিউট্রিশন একটা হচ্ছে এনার্জির মেল নিউট্রিশন অথবা দুইটারই মেল নিউট্রিশন তিনটাই কিন্তু হইতে পারে যদি আমার প্রোটিনের মেল নিউট্রিশন হয় তাহলে আমার হয় সেটা যে ঘটনাটা ঘটবে যে ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনটা দেখা দিবে যে ডিজর্ডারটা দেখা দিবে সেটাকে বলা হয় কোয়াশিওর কর আর যদি এনার্জি মেল নিউট্রিশন হয়ে যায় তাহলে আমার দেখা দিবে যেই ডিজর্ডারটা সেটাকে বলা হয় ম্যারাসমাস আর যদি যদি আমার প্রোটিন এনার্জি দুইটারই মেল নিউট্রিশন দেখা দেয় তাহলে আমার দেখা দিবে হচ্ছে ম্যারাসমেরিক কোয়াশিওর কর ওকে এরপর দেখি আমরা ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সির ব্যাপারটা ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি হইতে পারে এবং এ ভিটামিন এর অভাবে আমরা জানি রাত কানা হয় যেটাকে ইংলিশে বলা হচ্ছে নাইট ব্লাইন্ডনেস ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ডেফিসিয়েন্সির ক্ষেত্রে এক একটা ভিটামিন বি এর জন্য এক এক রকমের ডেফিসিয়েন্সি ডিজর্ডার হয়ে থাকে থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সির কারণে বেরি বেরি হবে বেরি বেরি আবার দুই রকমের হয় ওয়েট বেরি বেরি ড্রাই বেরি বেরি এই জিনিসগুলো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাল্লাহ যখন আমরা ভিটামিন নিয়ে বিস্তারিত আমরা আলোচনা করব তখন হ্যাঁ ভিটামিন চ্যাপ্টারে আমরা এই ব্যাপারগুলো দেখবো তারপর হচ্ছে রিবোফ্লাবিন ডেফিসিয়েন্সি নিয়াসিন ডেফিসিয়েন্সি নিয়াসিন ডেফিসিয়েন্সি ফলে পিলেগ্রা হয় হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ভিটামিন সি ডেফিসিয়েন্সি যার কারণে স্কারভি হইতে পারে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সির কারণে রিকেটস হয় চিলড্রেনদের আর অস্টিওমেলেসিয়া হবে অ্যাডালদের চিলড্রেনদের রিকেটস হবে আর অ্যাডালদের কি হবে অস্টিওমেলাসিয়া তারপর হচ্ছে হাইপার ভিটামিনোসিস হাইপার ভিটামিনোসিস দুই রকমের একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ভিটামিন এ হাইপার হাইপার ভিটামিনোসিস আর একটা হচ্ছে হাইপার ভিটামিনোসিস ডি তাহলে ভিটামিন এ ভিটামিন ডি এর ক্ষেত্রে হাইপার ভিটামিনোসিস ঘটনা এই ঘটনাটা ঘটতে পারে আর হচ্ছে অবিসিটি নিউট্রিশনাল অ্যানিমিয়া আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া করোনারি আর্টারি ডিজিজ হাইপোথাইরয়েডিজম অ্যান্ড গয়টার এখানে যে একটু খেয়াল করো অবিসিটি অবিসিটি কিন্তু আমাদের এক ধরনের ইন্ডিউশনাল ডিজর্ডার অনেক বেশি খাবার দাবার ইনটেক করলে অনেক বেশি হাই ক্যালোরি খাবার ইনটেক করলে অবিসিটি হয় তাই না আবার হাইপার ভিটামিনোসিসও কিন্তু আমি যদি অনেক বেশি ভিটামিন এ ভিটামিন ডি ইনটেক করে ফেলি তাহলে কিন্তু আমার হাইপার ভিটামিনোসিস হওয়ার পসিবিলিটি থাকে আবার নিউট্রিশনাল অ্যানিমিয়া দুই রকমের হয় একটা হচ্ছে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া আর একটা হচ্ছে ম্যাগলোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াতে হচ্ছে গিয়ে আয়রনের আয়রন ডেফিসিয়েন্ট হয়ে যায় আর ম্যাগলোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া কিন্তু এখানে হচ্ছে ম্যাগলোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়াটা হয় ভিটামিন বি নাইন বি টুয়েলভ ওগুলোর কারণে হইতে পারে আচ্ছা করোনারি আর্টারি ডিজিজ করোনারি আর্টারি ডিজিজটা হচ্ছে কোলেস্ট্রল অনেক বেশি জমে গেছে তখন হচ্ছে কোলেস্ট্রল প্লাক জমে প্লাক তৈরি করবে তখন করোনারি আর্টারি ব্লক হয়ে যাবে এই করোনারি আর্টারি ডিজিজ হয়ে যেতে পারে হাইপোথাইরয়েডিজম অ্যান্ড গয়টার হাইপোথাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা হচ্ছে সিকুয়েশনটা কম হবে এবং থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের সিকুয়েশন কম হওয়ার কারণে সেটা হয়ে যাবে হাইপোথাইরয়েডিজম এবং গয়টার গয়টারটাও এটা কিন্তু গয়টারকে বাংলায় বলা হয় গলগণ্ড তাই না গলগণ্ড কখন হবে গলগণ্ড কিন্তু থাইরয়েড গ্ল্যান্ডারই একটা ডিজর্ডার এবং এই সব কিছু কিন্তু এই যে গয়টার ঘটনাটা এই গয়টারের ডিজর্ডারটা কিন্তু হয়ে যায় আয়োডিনে ডেফিসিয়েন্সির কারণে তাই না আমরা এটা জানি আচ্ছা এখন আমাদের বাংলাদেশে এবং এই ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনের কথা যদি আমরা চিন্তা করি এই এলাকাগুলোতে কমন নিউট্রিশনাল প্রবলেমসগুলো কি কি দেখা দেয় আমরা কিন্তু আগেই সব কিছু আলোচনা করে ফেলছি এর মধ্যে কিছু কিছু আছে যেগুলো বাংলাদেশে খুব বেশি প্রকট যেমন প্রোটিন এনার্জি মেল নিউট্রিশন এর মধ্যে কোয়াশিওর কর ম্যারাসমাস এই জিনিসগুলো কিন্তু বাংলাদেশে অনেক বেশি দেখা যায় কোয়াশিওর কর ম্যারাসমাস অনেক বেশি বাংলাদেশে দেখা যায় আচ্ছা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া মানে কি মাইক্রোসাইটিক মানে ছোট ছোট সেল আর হাইপোক্রোমিক মানে হচ্ছে রং কমে গেছে ক্রোমিক মানে রং হাইপোক্রোমিক মানে রং কমে গিয়েছে তো মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক হিমোগ্লোবিন কিন্তু সঠিক ভাবে সিন্থেসিস হইতে পারবে না হিমোগ্লোবিনের ডেফিসিয়েন্সির কারণে আমাদের ব্লাডের যে রেড ব্লাড সেলগুলো আছে সেই রেড ব্লাড সেলগুলোর রেড কালারটা কিন্তু ফ্যাকাশে হয়ে যাবে হ্যাঁ এবং হাইপোক্রোমিক এই অবস্থাটা দেখা দিবে এবং মাইক্রোসাইটিক সেলগুলো ছোট ছোট দেখাবে আবার ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি ডিজর্ডারের মধ্যে আমরা দেখছি নাইট ব্লাইন্ডনেস জেরোফ থেলমিয়া টোটাল ব্লাইন্ডনেস নাইট ব্লাইন্ডনেস তো আমরা আগে দেখে আসলাম জেরোফ থেলমিয়া জিনিসটা কি জেরোফ থেলমিয়া মানে হচ্ছে জের মানে জেরোফ থেলমিয়া অফ থেল অফ থেল মানে হচ্ছে গিয়ে চোখ বোঝাচ্ছে হ্যাঁ অফ থেল বলতে চোখ বোঝাচ্ছে তো জেরোফ থেলমিয়া মানে জের মানে হচ্ছে গিয়ে ড্রাই হ্যাঁ ড্রাই বা ওয়াটার নাই এই টাইপের কিছু একটা বোঝাচ্ছে
জিনিসটা কিভাবে হচ্ছে টোটাল ব্লাইন্ডনেসে কি হচ্ছে টোটাল ব্লাইন্ডনেসে আমরা হচ্ছে কি পুরোপুরি ব্লাইন্ড হয়ে যাচ্ছি ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি এত বেশি হয়ে গিয়েছে যে আমরা পুরো ব্লাইন্ড হয়ে গেলাম আচ্ছা আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডার্স যেমন এন্ডেমিক গয়টার এন্ডেমিক গয়টারের ক্ষেত্রে কি হয় আমাদের হচ্ছে গলঙ্গর গন্ড যেটা আয়োডিন যদি ডেফিসিয়েন্ট হয়ে যায় তাহলে আমাদের গলঙ্গন্ড হবে বা গয়টার হবে ইংলিশে যেটাকে বলা হয় গয়টার আর লো বার্থ ওয়েট ডেফিসিয়েন্সি এটাকে আবার সংক্ষেপে বলা হয় এল বি ডাব্লিউ বেবি তো সরি লো বার্থ ওয়েট বেবি আমরা সংক্ষেপে বলি এল বি ডাব্লিউ বেবি যেটা আমরা ক্রিকেটে অনেক সময় দেখি না এল বি ডাব্লিউ হয় তো আমরা হচ্ছে মেডিকেলে আমরা হচ্ছে এল বি ডাব্লিউ বলতে যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে কি লো বার্থ ওয়েট বেবি ওকে তো এই ছিল আজকে আমাদের ক্লাস আমরা হচ্ছে গিয়ে কি কি শিখলাম আমরা ডায়েটারি ফাইবার্সের ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো জানলাম হ্যাঁ ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো কিন্তু কখন হবে যখন আমি অনেক বেশি ডায়েটারি ফাইবার্স ইনটেক করবো অ্যান্ড আমি যদি ডায়েটারি ফাইবার্স হচ্ছে নর্মালি ইনটেক করলাম তাহলে কিন্তু আমার এই ঘটনাগুলো ঘটবে না আচ্ছা ডায়েটারি ফাইবার্সকে এসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্টস বলা হচ্ছে এই জিনিসটা কিন্তু আমরা জাস্টিফাই করেছি এই জিনিসটাকেও আমরা জাস্টিফাই করেছি কমন নিউট্রিশনাল ডিসঅর্ডার্সকেও আমরা আলোচনা করেছি কমন নিউট্রিশনাল ডিসঅর্ডার্স প্রবলেমস বাংলাদেশে কি কি হয় এগুলো কিন্তু আমরা আলোচনা করে ফেলেছি তো এই ছিল আজকে আমাদের ক্লাস ক্লাসটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তোমরা অবশ্যই ক্লাসটা বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিবে আর তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তোমরা আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে আমাদের সাথে গুরুগুলের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য ধন্যবাদ